गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल यूर वॉचिंग स्टे ब्यूटिफुल एंड एम मीनाक्षी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग बेहतरीन ग्रो सीरम की रेसिपी जिसको आप घर पे बना सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा और बाजार से खरीदे जाने वाले महंगे ग्लो सीरम्स के मुकाबले ये आपको दो गुना बेहतर रिजल्ट भी देगा जनरली क्या होता है जब लोग यूट्यूब पे या गूगल पे ब्यूटी रेसिपी सर्च करते हैं आर्टिकल्स पढ़ते हैं वीडियोज देखते हैं दे प्रोडोमिनेंटली ट्राई टू लुक फॉर रेसिपी फॉर स्किन वाइटनिंग जिनसे हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सके लेकिन जो फेयरनेस होती है यानी गोरापन सिर्फ वो ही सुंदरता नहीं होती है कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो गोरे तो हैं जिनकी स्किन गोरी तो है लेकिन उनकी शक्ल पे कोई जान ही नहीं होती है दे हैव गॉट अ वेरी डल पेल लाइफलेस डेड काइंड ऑफ स्किन कॉम्प्लेक्शन जो बिल्कुल उस पर कुछ रेडियंस ही नहीं होती है ऑन द कॉन्ट्री आप कई बार ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन डस्की होता है ब्राउन होता है बट स्टिल इंटरनली उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है जिसकी वजह से बाहर से काफ़ी एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी उनकी होती है बहुत ही मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उनकी होती है बेसिकली द डिफरेंस इज कि उनकी स्किन जो है अंदर से ग्लो करती है अब बेसिकली क्रीम्स और सीरम्स में डिफरेंस क्या होता है जो सीरम्स होते हैं उनका पर्पस आपकी स्किन को फेयरनेस देना नहीं होता है उनका काम होता है आपकी स्किन की डीपेस्ट मोस्ट लेयर्स में पेनिट्रेट करके आपके जो ओल्ड स्किन सेल्स हैं जो डेड स्किन सेल्स हैं उन्हें रिप्लेनिश करता है रिजुवनेट करता है जिसकी वजह से एक्सटर्नली आपकी स्किन एकदम से ग्लो करने लगती है और बहुत ही रिफ्रेशिंग यूथफुल और वाइब्रेंट लगती है चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये ग्लो सीरम आपको घर पर कैसे बनाना है और जो इसमें मैं इकलौता इन्ग्रीडियंट यूज कर रही हूँ उसके इतने सारे फायदे हैं आप गिन भी नहीं सकते कितने फायदे हैं लोग इसका पानी पीते हैं लोग इसको खाने में डाल के खाते हैं बहुत तरह से मल्टीपर्पज वे से ये यूज होता है अगर इसके बेनिफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं आप इसमें दो तीन चीजें ऑप्शनल है डाल सकते हैं आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट या आ, को, आ, या एलमंड ऑयल डाल सकते हैं आप विटामिन ई e के कैप्सूल डाल सकते हैं मगर ये सब ऑप्शनल है अगर आप ये सब नहीं भी डालेंगे तो इसमें जो न्यूट्रिय होते हैं वो ऑलरेडी इस इंग्रीडियंट में मौजूद होते हैं एंड दैट्स वाई यू डोंट नीड टू एड एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम द मेन इंग्रीडियंट तो फटाफट से देखते हैं इस ग्लो सीरम को आपको कैसे बनाना है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और ठीक साथ में आपको एक बेल बटन दिखेगा उसे भी प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कटोरी ले रही हूँ तो मैंने कम से कम चार से पांच कटोरी पानी यहाँ पे लिया है पानी ज़्यादा हो तो अच्छा है लेकिन कम नहीं होना चाहिए बिकॉज आपका जेल काफ़ी थिक होने वाला है उसके बाद गैस स्टव को मैं यहाँ पर ऑन कर दूँगी और एक से दो मिनट इस पानी को मैं गर्म होने दूँगी जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आपको इस तरह के वाइट बबल्स दिखाई देंगे उस टाइम पर आप अपने फ्लैक्स सीड्स को यहाँ पर ऐड कर दीजिए उसके बाद आपको इसे गर्म होने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए गैस पे छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे और लगातार आपको चलाने की इसे ज़रूरत नहीं है कम से कम आपको हर दूसरे तीसरे मिनट में एक बार चलाना पड़ेगा फ्लैक्सीज जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं इनमें एक्ने प्रिवेंशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी स्किन पे किसी तरह की इरिटेशन है रैशेज है uh, कोई पिगमेंटेशन है कोई इन्फ्लेमेशन है उससे सबको ये अच्छी तरीके से दूर करता है तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है करीब आठ से दस मिनट बाद आप देखेंगे कि इस तरह के वाइट बबल्स आपके मिक्सर में आने लगेंगे तो आपका टाइम पूरा हो चुका है बेसिकली अब आप गैस स्टव को ऑफ कर सकते हैं इस मिक्सर को आप कूल डाउन मत कीजिएगा एक से दो मिनट बाद जब ये हल्का सा ल्यूकवॉर्म हो तभी आप इसे निकाल लीजिए नहीं तो बाद में फ्लैक्सीज में ये जो जेल है वापस चिपक जाएगा और आपको निकालने में बहुत दिक्कत होगी इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक मसलिन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक बाउल और स्ट्रेनर की हेल्प से इसे एक्सट्रैक्ट करूँगी और धीरे धीरे अपने जेल को इस पर डालूंगी आप देख पाएंगे कि ये इतना थिक है कि आप मेरी छलनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थिक जेल देख सकते हैं लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो हार्डली एक ड्रॉप भी मेरे बाउल में यहाँ पर कलेक्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं पाँच से सात मिनट के लिए इस जेल को स्ट्रेनर पर डाल के रख के छोड़ दूँगी जब तक ये जेल अपने आप कलेक्ट हो जाए यहाँ पर और देखिए इस तरह से पाँच सात मिनट के बाद मुझे मेरा जेल यहाँ पे मिल जाएगा और अभी जब मैं आपको इस पर स्पून डाल के दिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा थिक है कि
तरह से आपको इस सीरम को बनाना है और दिन में दो बार इसको आपको एक बार सुबह एक बार शाम को रोज इसको लगा के दो से तीन मिनट के लिए अपनी स्किन में अच्छे से मसाज करना है इससे आपकी स्किन की कोई भी जो डलनेस वगैरह है वो तो दूर हो ही जाएगी स्किन को आपको आपकी स्किन को एक ग्लो और एक रेडियंस तो मिल ही जाएगी साथ में अगर आपके नोज के एरिया के आसपास अंडर आई एरिया में लिप्स के आसपास कोई पिगमेंटेशन है डिस्कलरेशन है किसी भी तरह का यू नो कोई पैचेस वगैरह है तो वो ठीक होने में भी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ अगर आप इसे रेगुलरली मसाज करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अमेजिंग एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे तो so, जैसा मैंने कहा था कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो प्लीज गो अहेड एंड मेक द फर्स्ट बैच याद रखिए आप एक बैच को बनाकर पंद्रह दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं तो आप पहला बैच बनाइए थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइए पंद्रह दिन के लिए यूज कीजिए और फिर आपका जो भी फीडबैक हो मेरे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल